большая погода, сами видите, море волнует, короче. Там где есть Фу, перспективная, перспективная весна, там такая веселая болтанка. А, сейчас покажу. Да, вообще, как это, в стиральной машине. Ну, мы попробуем еще что-нибудь придумать. И может, еще что-нибудь добудем. Надеюсь, меня слышно было. Ну, в общем, ребята, здесь я ныряю под воду. Замечаю большое количество морского ежа. Еж он, ну, небольшой. Он был в это время года, мало было прям полных, ну, какое-то количество насобирал. Вот, стараюсь проверить э, все вот такие щели, нагромождения камней. Вот, э, попутно собираю еще небольшого трубача. Внимательно осматриваю всякие такие плиты, камни, валуны, которые лежат э, на дне. Особо интересного ничего не замечаю. В некоторых там попадаются изредка бачки. Вот сейчас на видео там вдали э, черное пятно, это вот бычок там э, сидит. Вот, а так э, в основном все пусто. Ничего интересного нету. В какой-то момент я вижу интересное нагромождение валунов. Решаю тоже посмотреть и замечаю вот такого осьминога. Щупальцы хорошие, большие. Решаю все-таки пытаться его достать оттуда. Вот. Делаю выстрел, но ружье я поставил на минимум. Чуть -чуть силу его там можно менять на этом ружье и в общем гарпун особо не наносит никаких повреждений осьминогу вот Но все равно осьминог через какое-то время потревоженный решает выйти из норы вот в этот момент как раз получается я дождался когда он выйдет ну и хватаю его э, за капюшон сверху, поднимаю вверх. Ну, глубина небольшая, метра три, наверное, была. Э, Где-то так. Обычно бывает так, что э, гарпун, когда э, в осьминога э, втыкается, осьминогу вообще некомфортно получается сидеть. И он через какое-то время вылазит из норы. Главное, чуть-чуть в натяжку держать, чтобы осьминог не залез куда-нибудь дальше по щелям. И тогда можно потерять и гарпун тоже. Вот. В общем, так как-то. А, погода а, была такая, ну, накат был. Короче, вроде как погода нормальная, но был накат и немного было тяжеловато смотреть интересные места, а, потому что тебя просто а, тащило назад. Приходилось постоянно сопротивляться. А, течение была такая болтанка большая. Ну, ребят, короче, сегодня мы взяли. Э, Небольшую устрицу, э, немного ежа набрали, также мы набали, набрали немного э, трубача, вот. ну и самый гвоздь это у нас осьминог, короче, вот, все не повезло, вот помощник, еще пальцу. Короче, сегодня не зря мы ныряли, э, кстати, костюм проверил, э, костюм, с, это, как его, скорпена Самурай 2. Я вообще не замерз. Температура воды 4 градуса была. Вот, поначалу немного лицо не мело, конечно, с непривычки. И чуть-чуть закатилось, получается, под этот, под мышки воды залилось. Ну, через какое-то время, в принципе, я уже никакого холода не чувствовал. Я пронырял, сколько я по времени пронырял? Часа два. Часа два, ну, часа два, короче, ни о чем вообще. То есть я вообще ни капли не замерз. Вот. На срок, на слава. Ля. Уже пропал. Ясно. Вот так. Как тебя зовут? 
Ну да, у меня.